Matthieu 18, verset 21, jusqu'à la fin du chapitre. From verse 21 to the end of chapter okay, c'est très long, it's mais c'est percutant. But it's very powerful. Okay. Please follow along if you're reading in English as I read in French. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi »« Serait-ce jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept, ou soixante-dix fois sept, ça dépend de la version. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi. » Et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un des compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit, il l'étranglait et disant :« Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant :« Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre qui ne voulait pas, et il alla et le jetait en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu que ce qui était arrivé furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. »« Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Amen. Et juste un tout petit texte provenant de l'évangile de Jean, chapitre 20. Now we're going to read from... John chapter 20, 22 et 23. Verses 22 to 23. Please follow along in English. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alléluia. Alors, c'est... English. I'm sorry, yes, thank you. Uh, it's difficult to imagine that just a month ago we were in the conference of Tennessee. Il est difficile d'imaginer qu'il y a seulement un mois de cela, on était tous dans la conférence um, Tennessee. Yeah, what an amazing time that was. Quel moment amen. extraordinaire, amen. Um, so many people uh, were powerfully visited by the Lord. Beaucoup de personnes puissamment touchées par le um, Seigneur. I told Pastor Randy that for me, I felt like God did in four days what it would have taken us to do in a year. J'avais dit à Pasteur Andy que j'avais l'impression que Dieu a accompli dans l'espace de quatre jours Amen. ce qui nous aurait fallu Just, une année, une année. You know the the worship, the presence of God. Avec cette adoration, la présence um, de Dieu. I know many of you receive prayer and prophetic Beaucoup words parmi vous, vous from avez reçu uh, la prière, des paroles prophétiques. What a wonderful time! Et c'était un moment merveilleux. I, I, Personally, so enjoyed connecting with the different pastors from Europe. Et j'avais beaucoup de joie à reconnecter avec les pasteurs um, européens. Uh, Catherine and I are actually looking at maybe taking a whole month uh, later, uh, later on in the year to invest into the Balkans. Catherine et moi considérons prendre un mois pour s'investir dans les pays des Balkans. Balkans. Uh, we'll see Balkans. how that works out, but God, God is just doing so much. It's so exciting. Mais Dieu fait tant de choses, c'est tellement passionnant. You know, I've, I've learned one thing in, in, the, in, the, in my walk with the Lord. Une chose que j'ai appris dans ma marche avec le Seigneur. That 
God, in his mercy, opens up these opportunities. C'est que Dieu, dans sa miséricorde, ouvre les portes, les occasions, you know. les opportunités. And, and sometimes you don't know it's going to be an encounter with God. Et parfois, on ne réalise pas que ça va être you know. une vraie rencontre avec Dieu. You, you hear about a meeting. On entend parler d'une réunion. Yeah, I remember years ago, uh, we had started a church, our first church in Paris, uh, failed. Je me rappelais. Il y a quelques années de cela, notre toute première implantation d'église à Paris And, uh, a échoué. Uh, uh, C'est une histoire compliquée pour une autre fois. We were, we were US, Donc, the Lord for on se retrouvait à nouveau aux États-Unis, cherchant la face du Seigneur. And we heard about some that was like two hours away. On entendait parler d'une réunion à deux heures de la maison. And, and, and you know, it was just really kind of one of those things we just like almost. Accidentally heard about it. C'est presque par hasard que nous en avons entendu parler. But something in my heart said you have an appointment there. Mais quelque chose dans mon cœur me disait tu as un rendez-vous divin là-bas. God's going to meet you there. Dieu viendra à votre rencontre. So we made the sacrifice. On a fait donc le sacrifice. We drove two hours. On a pris le volant. On a conduit pendant deux heures. To a city nobody knew us. À une ville où personne ne nous connaissait. We went to a church we've never been before. Nous avons assisté à une église qu'on n'a jamais visitée. To listen to a preacher we had never met before. Pour écouter un prédicateur qu'on n'a jamais rencontré. He walked out onto the stage. Il arrive sur la scène pour prendre la parole. He looked the room. Il regardait la salle remplie de gens. That couple sitting in the back row. Il nous indique avec le doigt ce couple là dernier rangé. C'était nous. The Lord has a word for you. Le Seigneur a une parole pour vous. He says you're looking for direction. Il dit vous cherchez la direction. And the direction takes you to Europe. Et la direction vous amènera en Europe. And then he prophesied and kept going and kept going. It was like minutes. wow. That's an encounter with God. D'accord. Oui, ça c'est une rencontre avec Dieu. And we came back and you are the result of that. Et on est rentré en Europe et vous êtes le résultat de cette aventure. See, but we didn't know God didn't tell us it was going to be like that. Mais Dieu ne nous a pas don, dit que you know, ça allait être comme ça. You know, maybe you didn't come to the Tennessee conference in August or uh, September, sorry. Peut-être vous n'êtes pas venu à la conférence Tennessee ici and you've en heard septembre. Maybe people in the church talk about it. Et peut-être vous entendez parler de la conférence de la part des frères et sœurs. You know, and maybe you've even said oh if only i knew it was going to be like that même certains parmi vous peut-être vous vous dites oh si seulement je savais que ça allait être si I, I would have come to that oh je serais venu à, au mois de septembre see, that's the thing god's not going to tell you what it's going to be like bah, vous voyez dieu ne vous dit pas toujours à quoi ça va ressembler i've been to many meetings j'ai assisté à beaucoup de réunions hoping to have an encounter with god l'espoir d'une rencontre avec dieu And honestly, not much happened. Et parfois, pas grand chose se passe. But praise God for the times I do go. Mais gloire à Dieu pour les moments où j'obéis, je me déplace and et boom. there is an encounter with God. Il y a une rencontre divine. Because it marks your life. Ça marque votre vie. And the thing that I've learned is you have to build on what God does. J'ai appris une chose, il faut construire sur ce Amen. que Dieu fait dans votre vie. You, you can't just like Create a, a, a photo, hang it on your wall, and it just becomes a memory. On peut pas prendre une photo de l'événement, l'accrocher au mur Amen. et faire de cet événement un, un, un souvenir. It, that, that's the wrong thing to do. C'est pas la bonne chose à faire. Amen. Are you hearing me? Vous me you know, it's it's so important when God does move in your life like that. C'est tellement important quand Dieu agit dans votre you vie de cette manière. You have to build upon that moment. Il faut construire sur ces moments-là, mes amis. You've got to follow up with something. Il faut suivre cela avec autre chose. Because if you don't, parce que sinon, it only becomes a picture on your wall. Cela ne devient qu'un souvenir. And it loses its impact over a couple of months. Et l'événement perd son impact au, dans l'espace de deux mois. Now, for those of you that came to the conference in August, in August September, <coughs> pour ceux et celles qui sont venus à la conférence en septembre, and then you you really invested in the Daniel fast. Et après, vous vous êtes investi dans le jeûne de Daniel. Okay, see, God has built something upon what He did during the conference. Dieu a construit déjà pendant le jeûne quelque chose qu'il a fait pendant la conférence. How many of you can say, Amen, that's vous pouvez true. dire Amen, c'est vrai, vous l'avez vécu, n'est-ce pas? Lift your hand as a testimony to everybody else, okay? See, this is what God does. C'est ça que notre Dieu fait, les amis. Amen. So Amen. when the next time there is an opportunity, alors la prochaine fois que vous avez l'opportunité, 
Okay? Stop negotiating. Arrêtez de négocier you know, avec Dieu. Just throw yourself into Mais it. Jetez-vous dedans. And, and if God meets you, Et quand Dieu vous rencontre, you've got to continue to build on continuez that. Continuez à construire là-dessus. Hallelujah. Amen. Amen. Now we finish the fast. Maintenant le jeûne de okay. Daniel est terminé. So now what are you going to do? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? You have to keep building on that. Il faut construire sur ce jeûne ce que vous avez vécu. Or, or I guarantee you. Sinon, je vous promets. By the time Christmas comes around. Arrivé Noël. You'll be looking back to September. Vous allez regarder le mois de septembre. And go, oh yeah, that was dire, oh, so mince, powerful. Oui, c'était tellement puissant là. <sighs> yeah, but I've kind of lost that. Mais j'ai passion. perdu le feu. J'ai perdu la passion. So the Lord just says, okay, well, we'll wait again till next September. Et peut-être le Seigneur va dire, okay, attends, on attend le mois de septembre. And we'll do it again. Et on va le refaire. Until you learn. Jusqu'à ce que tu apprennes. <laughs> you have to keep Il building. Il faut continuellement construire. L'action. Amen. Amen. The moment you stop. Parce que le moment où vous vous arrêtez. It all becomes a memory. Tout devient un beau souvenir et c'est tout. And that's why if you've ever met old Christians. Vous avez déjà rencontré des vieux chrétiens you know, that have been in the Lord for a long qui ont passé des années dans le Seigneur. I'm, I'm an old Christian. Moi, je suis vieux chrétien. Yeah, not her, but me. <laughs> I've, I've been in the Lord since 1974. Je suis dans le Seigneur depuis 1974. Yeah. I've been a preacher since 1975. Et je suis prédicateur depuis 1975. That's a long time being a preacher. C'est longtemps. You see, but if all of your stories, mais si toutes vos histoires, are at least 10 years old, vos témoignages datent depuis 10 ans, or more, au moins, you've lost something. Vous avez perdu quelque chose. What did God do last week in your Mais life? Qu'est-ce que tu as fait hier et la semaine yeah, what, what dernière? miracles just now happened? Quel miracle s'est produit Come aujourd'hui? Come on, amen. What, what's your vision for tomorrow? Quelle est votre vision pour demain? Parlez-en. Oh, wow. We're, we're, oh, we're in retirement now, you know? Demain, je fa- non, tu yeah, we won't have any more vision. Une fois Are you kidding me? On réagit comme ça, il n'y a plus de vision. Retirement is basically full time for God. Et même ceux qui prenaient la retraite, c'est une disponibilité à plein temps pour le Seigneur. All I hear is young people say amen. J'entends tous les jeunes dire amen. Man, old people, you ought to be jumping up and down, standing on your chair, shouting right now. Je m'attendais à voir des Come vieux on. se lever et sauter de joie. Come on. Allez. Man, you know, most people my age are planning their retirement party. La plupart des gens de mon âge préparent leur euh, retraite. I'm planning the best years of my life. Moi, je prévois les meilleures années de ma vie devant I know, moi. I know the biggest miracles haven't happened yet. Parce que les plus grands miracles ne sont pas encore. Come on, man. Réduits. I know the best message I've ever preached I haven't preached it yet. Le meilleur message de ma vie n'est pas encore I'm going to see more healing. Je verrai plus de more guérison. souls come to Jesus. More churches planted. I'm going to see more nations impacted in the next 20 years of my life dans les prochaines 20 ans de than ma I vie have in the last 40 years of my life. Depuis les 40 ans derniers. So what are you going to build? Alors vous, qu'est-ce que vous allez construire? Come on. What are you going to build? Vous êtes là? Qu'est-ce are you que with vous me? allez construire? Woo! Jesus name, yes. Au nom de Jésus. All right. Well, This past Monday was an extraordinarily important day on the calendar of God. Lundi dernier était un jour extraordinairement important pour Dieu. Does anybody know what that was? Savez-vous well, Monday at sunset. sundown, sunset. Au coucher du soleil. Yes, thank you. Rosh Hashanah. Yeah, I know you were all thinking that you just didn't want to say it. Okay, that's okay. Praise God. Everybody say Rosh Hashanah. Tout le monde dit Rosh Hashanah. Okay, I hope I have not lost my translator here. Are you okay there? Because I haven't started screaming yet. Tu vas bien? Oui. Tu es sûr? Oui. Parce que ce matin, je ne peux pas être 
dans tu la douceur. Pas, non, tu vas crier. C'est pas comme la tu matinée veux. pour la douceur. Non, c'est pas le moment pour C'est le, c'est le feu là. C'est le feu. Fuego. Tout à fait. <rire> Fire. I don't know. Fuego just is better than feu. Ça sonne you know? mieux en espagnol. Quand yeah, même. Amen. Amen. Fuego. <rire> Le feu. Tout le monde dit fuego. <rire> N'est-ce pas ça? Dit feu. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Fuego. Oh yeah, yeah, amen. Oui, ça sonne fort. <rire> sorry, sorry. Come on, Robert. Woo. Okay. Um, the holiest year on the Jewish calendar. L'année du saint. Ah, pardon, pardon. The holiest Day of the year. Le jour le plus saint de l'année sur le calendrier In the Jewish calendar, dans this, le calendrier this juif. Wednesday. Et ce mercredi marqué. Does la anybody date. know what we call Savez-vous that? de quoi il s'agit? Thank you. On va garder ça peut-être. Yeah, we'll <laughs> voilà. Fête de Yom Kippur. Ok, non, c'est bon. Uh, Yom Kippur. It's a uh, Uh, we can also call it the, the feast of repentance. On peut l'appeler la fête de la repentance. It's it was in the in the time of Moses. À l'époque de Moïse. It was the one day of the year the the high priest would go into the holy of holies. C'était le jour de l'année où le haut sacrificateur entrait dans le saint des saints. And he would pour out the blood of sacrifice upon the altar. Le sang sur l'autel. And it would cover the sins of Israel for a year. Et cela couvrait les péchés d'Israël pendant un an. Okay. So it really is on God's calendar the holiest day of the year. Donc sur le calendrier de Dieu, c'est le jour le plus saint de l'année. And uh, we are right now in what is referred to as the 10 days of awe. Nous sommes actuellement dans les 10 jours d'émerveillement. And it's a time that, at least in Jewish communities, it's a time of reflection, fasting, prayer. C'est un temps de prière, de réflexion, de jeûne aussi. And we've never really talked about it in our church much. On n'en a pas encore parlé dans notre église. Because the dates usually would fall within our Daniel fast. Parce que les dates tombaient souvent pendant le jeûne de Daniel. And uh, but this year, the Jewish calendar was just much later than than our Daniel fast. Mais cette année, c'était plus tard que le jeûne de Daniel. And um, so I really want to encourage you this Wednesday vous encourager ce mercredi to, to be in prayer specifically for the Jewish people. Soyez dans la prière et l'intercession pour le peuple juif. Amen. You know, they Amen. believe in the same God that we believe in. Ils croient, ils croient dans le même Dieu que nous. They just believe that the Messiah hasn't come yet. Sauf ils croient que le Messie n'est pas encore arrivé. C'est tout. I just can't imagine what it must be like je ne peux pas l'imaginer d'ailleurs. Croire à un Dieu tellement saint and not have the assurance et ne pas avoir l'assurance that my relationship with God does not depend on my personal righteousness. Que ma relation avec Dieu ne dépend pas de ma justice personnelle. But for the Jew it does. Mais c'est le cas pour le juif. What a burden. Quel fardeau. Because you, uh, no man, no woman can please such a holy God. Aucun homme, aucune femme peut plaire à un Dieu si saint. You, you, you just can never do enough. On n'en est pas capable. To fill the 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 the, the, the hole of sin. On ne peut pas combler le trou créé par le péché. That's why Jesus came. Et c'est pour cela que Jésus soit venu. Because there was no other way. Il n'y avait pas d'autre moyen. So this Wednesday, please be praying for the Jewish community. S'il vous plaît, ce mercredi, priez pour la communauté. God peel Dieu. away. Que Dieu. The, the scales of their eyes. Enlève les cailles de leurs yeux. Like like he did for the apostle les Paul. De leurs yeux, comme il a fait Amen. pour Paul. So that they might see. Pour que He who was crucified for them. Qui était crucifié pour eux. Jesus Amen. came first for the Jew. Jésus est venu premièrement pour le Juif. He didn't forget the Gentiles. Il n'a pas oublié les gentils, les païens. So Merci glad Seigneur. For that. Amen. 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 We're not called to be Jews. Nous ne sommes pas appelés à être juifs. We're called to become the new creation in Nous Jesus. Nous sommes appelés une nouvelle création en Jésus. Amen. Amen. And and the Jew is also called to become the new creation in Et Jesus. Et le juif aussi est aussi appelé à être une okay. nouvelle création. But they have the burden. Mais 
eux, ils ont le fardeau d'être le peuple de l'Alliance. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas euh, combler les critères. And that's a burden no person can carry. Et c'est trop lourd so comme fardeau. Croyons Dieu ensemble, frères et sœurs. Que Dieu va visiter His people. Que Dieu visite son peuple ce mercredi pendant Yom Kippur. Amen. 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 And um, and I and I think it was for that reason the Lord put this word about forgiveness in my heart. Je crois que c'est pour cette raison là que Dieu a mis dans mon cœur cette ce message sur le pardon. Uh, I already briefed uh, Sylvie. J'ai déjà discuté avec who Sylvie, heads up our, our cell groups. Qui est responsable des groupes de maison. That I cellules, probably would not be preaching on cell groups. Que je n'allais pas forcément prêcher sur okay. les cellules. Um, and because this word has been building in my heart. Parce que ce message mûrit dans mon cœur depuis un certain But temps. One thing is is for certain, beloved. Une chose est certaine. <laughs> If you don't know how to walk in forgiveness, si vous ne savez pas marcher dans le pardon, your cell group will become a very difficult experience. Votre cellule deviendra une expérience plutôt difficile. Amen. So, in the very short time that I have, Donc, let's look peu de temps at qui reste, on va regarder the power of forgiveness. La puissance du pardon. The power of forgiveness. La puissance du pardon. And Father, we just release the spirit of wisdom and revelation. Père, nous libérons maintenant l'esprit de sagesse et de révélation. Father, we ask you to anoint our eyes nous with understanding. Doindre les yeux de notre compréhension. Anoint our ears with Doindre sensitivity. Nos oreilles avec sensibilité. And anoint our hearts with flexibility. Et doindre nos cœurs avec la flexibilité. In the mighty name of Dans Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. You know, there's probably no single power that is more life changing than forgiveness. Il y a probablement aucune autre puissance qui peut changer les vies que la puissance du pardon. I mean, even people in the world Même pour les gens dans ce understand monde, the power of forgiveness. Eux aussi ils comprennent la puissance du pardon. And anybody in the world suffering from anxiety, fears, etc. Et toute personne dans le monde qui souffre de l'anxiété. If they go peurs, to a good secular psychologist, si prennent rendez-vous avec un psychologue, will laïque, learn the principles of forgiveness. Ils vont quand même apprendre les principes du pardon. The things of your past you can't carry into the future. Qu'on ne peut pas apporter les choses du passé dans notre avenir. But one of the reasons why our culture is so anxious today. Mais une raison pour laquelle notre culture est tellement inquiète. So fearful. Aujourd'hui tellement peureuse. And really toxic. Et je dirais même très toxique. Is because we don't know how to forgive. C'est parce que nous ne savons pas pardonner. You don't learn to forgive in school. On n'apprend pas à pardonner à l'école. Did anybody in high school take a course on forgiveness? Est-ce que quelqu'un au lycée s'est inscrit pour le cours de pardon? Non, je pense pas. It, uh, to my knowledge, it doesn't exist in the national education. À ma connaissance, ça n'existe pas dans l'éducation nationale. Unfortunate. Malheureusement. Because everybody needs it. Parce que tout le monde en a besoin. What we do learn in our culture is justice. Ce que nous apprenons dans notre culture, c'est la justice. There's right, there's wrong. Il y a le mal, il y a le bien. Things you should do and things les you should not do. Faut faire, les choses qu'il faut pas faire. We have a, a, a national assembly that makes laws. Et nous avons l'Assemblée nationale qui fait des lois. We have a police department that enforces the laws. Nous avons les policiers qui vont suivre, renforcer les lois. things get really bad, we can call on the military to help us enforce si the laws. Et si ça va de pire en pire, on peut même faire appel aux militaires. So we have this sense in us Donc ce sens existe au fond that is continually reinforced continuellement renforcé that there, is, there are things in life that are just and there are things that are unjust. Qu'il y a des choses dans la vie, certaines sont justes et d'autres sont injustes. And if I am then a victim of what is unjust, Et si j'étais victime de ce qui était injuste, I am justified in my anger. Je suis quelque part justifié dans ma colère. Or justified in my retribution. Justifié dans ce sens de rétribution. I understand that if somebody sowed an offense to me, je comprends si quelqu'un a semé une offense vers moi, I have the right to let him reap My anger. Que j'ai le droit de le laisser récolter ma colère. Vengeance is mine. Ma vengeance est à moi. 
Ah bon? Well, the rest of that verse says. Écoutez bien le, la suite de ce verset. Says the Lord. Exact. Vengeance Now, I like the Seigneur. first part of that bon, verse. j'aime bien la moitié, la première moitié de like cette phrase. I don't like the second part of that verse. Et pas trop la deuxième moitié de là. Come on, stop looking at me all religious like. Ne soyez pas religieux avec moi. <laughs> Didn't you ever get offended and you wanted to call fire out of heaven? Ça vous est jamais arrivé d'être offensé et vouloir appeler le feu du ciel sur la personne? Oh God, what happened to me is not right. Mais regarde Seigneur ce qui m'est passé. I know you chose me, you love me. Je sais que tu m'aimes Seigneur, tu m'as choisi. Je te sers. That person's an idiot. Cette personne est un idiot. Let the fire God que come down. Que le feu de Dieu tombe sur lui. You never wanted to pray that prayer? Vous avez jamais eu envie Come on. de prier comme ça? Non mais. Don't look at me like that. Soyons honnêtes. Oh, not me, pastor. Pas moi, pastor. I'm sanctified. Jamais de ma vie. I'm sanctified. You're talking about that person non, over there. Non, tu parles de mon prochain. I, I know who you're, lui, il est comme I know ça, who you talking about. I know who you're talking about. Je sais. No, I'm talking about you. Actually, I'm talking about me. En fait, je parle de okay. moi-même. Ça m'est arrivé. So I think one of the first things we need to understand as Christians. Une des premières choses que nous devons comprendre en tant que chrétiens. Number one, I don't need to tell you you have to forgive. J'ai pas besoin de vous dire vous êtes obligé de pardonner. You know that. Vous le savez déjà, <laughs> n'est-ce pas? Yeah, man. I mean, it's it's like the day you gave your life to Jesus. Comme le jour vous avez donné votre vie à Jésus. He put something inside of you. Il a mis quelque chose en vous. You, you didn't need to be told. On n'était pas obligé de vous dire. Reminded, yes, but that's not the same thing. Peut-être vous rappelez, oui, mais c'est pas la même chose. Amen. You know you're supposed to forgive. Vous savez au fond de vous qu'il so, faut pardonner. My objective ouais. is, is just not to tell you what you know already. Mon objectif n'est pas de vous dire ce que vous Amen. savez déjà. It's not to make you feel bad because you're Ou not forgiving. De vous culpabiliser parce que okay. vous ne pardonnez that's, pas. That's just pas manipulation. Ça. Ça, c'est une forme de manipulation. I want to give you the power to forgive. Je veux vous donner la puissance de pardonner. Amen. Amen. I want to give you the power le so that you are free pour que vous soyez libérés and your brother and sister are free. Et pour que vos frères et sœurs soient libérés. Amen. Amen. Because Jesus did say dit, the sins you forgive are forgiven. Que vos, euh, si vous pardonnez, vous serez pardonnés. But the sins you don't forgive Mais si vous ne, ne pardonnez pas certains péchés they're not forgiven. Hélas, vous ne serez pas pardonnés. That Is power. Ça c'est quand même une puissance, un pouvoir. And if you have the attitude of a victim, si vous gardez la mentalité de victime, you'll never walk in that power. Vous ne marcherez jamais dans cette puissance. That's why I want to. I want you to be free today. Je veux que vous soyez libéré aujourd'hui. So, so let's look a little bit on that at that uh, parable that Jesus shared. Regardons à nouveau ce parabole que Jésus a enseigné dans Matthieu 18. I'm, I'm sure if you've been a Christian for any time, you've heard the thing, you know, forgive 70 times 7. Vous avez sans doute entendu ce verset avant, 7, 70 and, and, fois 7. And there, there's a beautiful message in there, but I, I don't want to go there today. Il y a un très beau message là-dedans, mais ce n'est pas ça qu'on va traiter um, aujourd'hui. I, I want to focus on this parable. Je veux focaliser sur ce parabole. Okay. Because it's in response... To the question of Peter. Parce que c'est en fait une réponse à la question de Pierre. Lord, how many times do I have to forgive my brother in a day? Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère chaque jour? So Cette Jesus fois. says this. Jésus dit ceci. Well, there was a king. There was a king. Il y avait un roi. And he had a lot of servants. Qui avait beaucoup de serviteurs. And one of the servants. Et un de ses serviteurs. Owed him like three years of salary. Lui devait trois ans de salaire. Beaucoup d'argent. Huge. And so the king called that servant to him. Donc le roi a fait appel à ce serviteur. You pay me now, Exigeant. or I'm going to throw you in prison. Que sa dette soit payée, sinon il sera jeté en prison. The guy falls to his knees, et cries out. Tombe à genoux, et supplie le roi. And, and the king, for whatever reason, et le roi est mu de je ne sais pas quoi. And the Bible doesn't tell us why he was moved with compassion. La Bible ne nous précise pas pourquoi il était ému de compassion. We don't know what the on servant did with all that money. On ne peut pas dire ce que le serviteur a fait avec tout cet argent. We could imagine that he wasted it. On pourrait imaginer qu'il a tout gaspillé. We don't know. On ne sait pas. Which I think is important. Je crois que c'est important. 
We don't have to know the reason for the offense in order to forgive. Mais nous n'avons pas besoin de connaître la raison pour l'offense afin de pouvoir pardonner. Mm. I know we want explanations. Mais on veut des explications. Come on, right? Vrai ou faux? Why did you do that? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Why did you treat pourquoi me like that? Ça? Pourquoi tu m'as traité comme ça? Why did you say Et that? Quoi la raison pour cette action? And we are hungry to understand. On a soif de comprendre. And, and listen, it's not wrong to understand. Et c'est pas quelque chose de mauvais en soi. There is a power in understanding Il y a aussi someone else's weakness. Un pouvoir de comprendre les faiblesses de quelqu'un d'autre. But let, let me just say it again. You don't have to understand in order to forgive. Mais laissez-moi vous répéter. Vous n'êtes pas obligé de comprendre avant de Pardonner. So the king just moved with compassion. Donc le roi il était ému de compassion. Completely erases the whole debt. Il efface la dette. I mean it wasn't a, a payment plan. Ce n'était même pas ça you know, pour like, les mensualités. Okay, well, mercy mercy this is what we're going to do. Pitié, pitié, d'accord. On va faire uh, un petit programme you know, de mensualité. Because I want you to be responsible for your actions. Je veux t'apprendre la responsabilité pour tes actions. Vous avez déjà entendu ça? So we're going to set up a payment plan. Donc on va installer ce programme. And you're going to pay me a little bit every et month. Et tu vas me rembourser chaque mois. Until the debt is erased. Jusqu'à ce que la dette soit Because comblée. you need to learn. Parce qu'il te faut cette not prise to de do it again. Il te faut être responsable. But that's not what the king did. Mais le roi n'a pas fait comme ça. He forgave the whole debt. Il a effacé la dette. Completely erased the debt. Entièrement. And it was as if. Comme si. That servant had never done anything wrong. Le serviteur n'avait jamais devé, euh, euh, fait quelque chose de mauvais. Wow. See, that's forgiveness. Ça, c'est du vrai pardon, mes amis. Can I just say, for those of you that are already feeling a little convicted, pour ceux qui se sentent un peu convaincus, là, that's impossible for you and I. Non, mais c'est vraiment impossible pour vous et moi de faire comme ça. Franchement. Uh, we have to understand that that is impossible for Nous us. Nous devons comprendre que c'est Impossible. Okay. Humain. So we need God to do a miracle in us. Nous avons besoin de Dieu qui fasse un miracle. To be able to do what He does. Afin de faire ce qu'il fait. Okay. So then the servant is obviously very happy, very relieved. Le serviteur, il est soulagé. He's like, content. wow. Wait till ah. I tell my wife. Oh, je vais dire mon épouse. Honey, our worries are over. Euh, chérie, plus de Woo. soucis. You know, and he's on his way home to tell his wife the good news. Il rend, il est sur la route, and he just la happens maison, to cross paths with hasard, a fellow servant. Il croise le chemin d'un autre serviteur, un compagnon. And he, he owed him just like a couple of euros. Et son compagnon lui devait quelques euros, pas plus. It pas really énormément. wasn't very much. C'était pas une grande somme. But suddenly the guy is filled with righteous anger. Mais tout d'un coup, le gars, il est rempli de colère juste. Mm. Hmm. He was in his rights. Il avait le droit quand même. No one could treat him Personne that way. Personne ne pourra le traiter comme ça. What that guy did was wrong. Ce qu'il m'a fait, c'était mauvais. And he has to learn his lesson. Il faut qu'il apprenne sa leçon. And had leçon. that servant thrown into prison. Et il a emprisonné son compagnon de ne pas rentrer. Il a dit Tu resteras en prison. You're gonna feel my anger tu ressentiras ma colère you can do jusqu'à ce que tu fasses to prove to me pour me prouver that you are now worthy of my que tu es maintenant digne de ma compassion. Well, the king heard about it. Le roi en a entendu parler. Was filled with true holy anger. Et il était rempli d'une vraie colère. And Sainte. called back the servant that owed him three years' salary. Il a rappelé le serviteur qui devait de l'argent avant. And then, in one translation, it says this, and listen carefully. Dans une version, il est écrit ceci. It says that the king delivered him to the tormentors. Le roi l'a livré aux tourmenteurs. Tourmenteurs. Until the debt was paid. Jusqu'à ce que la dette soit payée. He delivered him to the tormentors. Il l'a livré aux tourmenteurs. Until the debt was paid. Jusqu'à ce que la dette soit. Which would have been like never. Qui you know. Toute la vie. And then Jesus. 
Ensuite. Now, now, just think for a moment, all right? Peter Pierre probably came to Jesus est venu sans doute after something that Matthew had said to him. Jésus you know, après or, que Matthew a dit quelque chose. You know, it's just like, ah, just, Mais ça n'a pas vraiment you know, sonné. Just hit him the wrong way. Ça l'a touché de mauvais côté. You know, and he's like, God, Jesus, how Et many Jésus, times do I have to forgive this guy? Combien de fois je dois pardonner ce type? Jesus tells this very intense story. Et Jésus raconte cette histoire intense. And then looks at all of the, the disciples. Et regarde tous ses disciples. And says, Et dit ceci. Can we put that last verse back up there, On va Brian? Projeter le dernier verset de ce passage. Dernier verset de Matthieu 18. Yes, yes, yes. Thank you. 35, right? Okay. Verset 35. In the same way, c'est ainsi My heavenly Father que mon Père Céleste will treat you vous traitera if you don't forgive your brother si chacun de vous ne pardonne à son with frère all of de your heart. tout son cœur. Now, you're more than welcome to open up your Bible je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous and, voulez. And look up this verse Cherchez le verset pour vous-même. To make sure it's in your Bible. Assurez-vous qu'elle figure dans votre version de la Bible. That I didn't just invent Je n'ai pas inventé. Ce verset est là, to dans make, la parole de Dieu. Just so that you had a bad Sunday morning. <laughs> Je ne voulais pas vous faire un okay. dimanche matin désagréable. No, this, this is actually what Jesus said. C'est en fait les paroles de Jésus. Wow. Hmm. How many think that's kind of intense? Vous pensez que c'est un peu dur? How many think that's maybe like impossible? Like how do I do that? Comment faire? How do I do that? Comment faire alors? In in the Gospel of John, what we read in chapter 20. Dans l'évangile, ce que nous avons lu dans chapitre 20. Um, Jesus has ro- rose from the dead. Jésus est ressuscité à ce moment-là. And he's already begun to appear to different people. Il a déjà commencé à se manifester à différents individus. Um, and he's he's about to begin a process of teaching the apostles all about the, the church and the kingdom. Il va commencer à enseigner aux apôtres concernant le royaume et l'église. And we know that for 40 days. Et nous savons que pendant 40 jours. Leading up to the day of Pentecost. Juste avant le jour de Pentecôte, uh, Jesus taught his disciples everything they needed to know. Jésus a appris à ses disciples tout ce qu'il fallait savoir. Uh, in order to govern the church. Afin de gouverner au sein de l'église. Uh, in theological circles, we call this the uh, the didache. Et le terme biblique c'est didache. Which is Greek for meaning teaching. C'est un mot grec pour enseignement. Okay, you see this in Acts chapter 2. On voit cela dans Acte 2. It says that uh, the, the, the disciples were devoted to the apostles' teaching. Où c'était marqué que les disciples étaient dévoués ou engagés à l'enseignement, okay. le didache des apôtres. Yeah, so that didache, Ce mot didache. That is what Jesus gave to the apostles after the resurrection. C'est ce que Jésus a donné aux apôtres après sa résurrection. Okay, and basically that's what you see in the in the uh, epistles. Et c'est ce qu'on voit dans les épîtres qui ont suivi. So I believe though it's not stated specifically. Il n'est pas dit clairement, mais je crois que that at this appearing in John chapter 20 Là où Jésus se manifeste en Jean 20. This is the moment Jesus began teaching them. C'est le moment où il a commencé les enseigner. And, and it says in verse 21. Il est marqué dans le verset 21. And Jesus breathed on the apostles. Que Jésus a soufflé. Sur and les he apôtres, said. Et il a dit. Receive the Holy Spirit. Recevez le Saint Esprit. Wow. Ça alors. Something happened in that moment. Quelque chose s'est passé à cet instant même. There was something delivered to the apostles. Il y avait quelque chose livré aux disciples. That they did not have before. Qu'ils ne possédaient pas avant. 
Are you with me? Vous me suivez? Now you need to understand in, in old Testament language. Dans le langage de l'Ancien Testament. We talk about the Holy Spirit falling. Nous parlons de du Saint-Esprit qui tombe sur les personnes. Okay. N'est-ce pas? But in the in new covenant language. Mais dans le langage de la nouvelle alliance. The Holy Spirit never falls. Le Saint-Esprit ne tombe pas, tombe pas. Hello. Jesus Breathed, Jésus souffle. Il a amen, insufflé and said, son esprit. Receive the Holy Spirit. En disant recevez. And, and this, le this is in, in response to what was prophesied before. En réponse à ce qui a été prophétisé. When Jesus said to them, Quand Jésus avait dit, The day will come que le jour viendrait when the Spirit will be like rivers of living water flowing out of you. Où l'esprit en vous sera comme des fleuves d'eau vive qui sort de votre sein. Amen. Amen. So again, Old Testament language Donc l'Ancien Testament a is, son langage. We don't have the Holy Spirit. Et la plupart des gens n'avaient pas le Saint-Esprit. No, the language is Le langage. We était, don't have the Holy nous Spirit. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. And we have to ask God to pour it out. Et il faut à Dieu de déverser son esprit. Okay, new covenant language. Dans la nouvelle alliance, le langage est différent. I have the Spirit in me. Je possède l'esprit en moi. And I must release the Holy Spirit. Et je dois libérer, faire jaillir cet esprit en Amen. moi. Amen. Are, are you with me? Vous me suivez? See, you have the Holy Vous Spirit. Vous possédez le Saint-Esprit. Saint-Esprit déjà you en don't vous. Need the Holy Spirit to fall on you. Vous ne demandez pas <laughs> à, à, au Saint-Esprit de tomber sur vous. Amen. You need to release the Holy Spirit. Il faut Spirit. libérer le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. It's completely different language. Le langage est totalement différent. So Jesus said, receive. Jésus a dit, recevez. And something, beloved, oh, I believe this. Something started like. Et j'imagine quelque chose bouillonner à l'intérieur. And it was just like. It's it's like like a almost like a volcano. Comme un volcan. You know? It's just like brrr, and the pressure is building and building and building and building. Augmente. And then when the day of Pentecost fully Et le came. Jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Éruption. Oh, Amen. But it started when Jesus said. Ça a commencé quand Jésus a dit. Receive. Recevez. What's the next thing he said? Et la prochaine chose, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez? In verse 22. Verset 22. So the first thing he says, receive the Holy Spirit. Recevez. What's the second thing he said right after chose? that? Sorry? Yes. Exact. The, the sins that you forgive. Les péchés que vous pardonnez will be forgiven. Seront pardonnés. Pardonnés. But the sins that you retain Mais les péchés que vous retenez, vous serez, will, seront will, will be retained. Retenus aussi. Now, usually when we talk about the power of the Holy Spirit, habituellement quand nous parlons du, de la puissance du Saint Esprit, we're talking about like tongues, prophecy, parler en langue, yeah, prophétie, I mean, yes, des miracles, right? etc. Oui. You know, fuego. <laughs> Le feu. Uh, yeah, that, okay. Well, people are going to like, I don't know, get excited. Oui, ça va exciter les gens, évidemment. May, may, maybe get healed. Uh, get être get guéri, healed. Vivre uh, may, maybe, maybe like get delivered from a être demon. Être délivré d'un démon. Plein de choses. N'est-ce pas? Yeah. But uh, forgive. Mais là, tu parles de pardonner. Forgive. Pardonner. Uh, that, that's... Uh, That's not the power. Non, mais c'est pas ça la puissance du Saint-Esprit. Ah, N'est-ce really? pas? Ah bon? Could it be possible? Est-ce possible que that the people Jesus referred to in Matthew chapter 7 Les gens dont Jésus parlait en Matthieu 7 that appear before him on the day of judgment qui paraissent devant lui le jour de jugement and they say to him, Lord, Lord, qui disent, Seigneur, Seigneur, didn't we prophesy in your name? N'est-ce pas vrai que nous avons prophétisé en ton Didn't nom? We cast out demons nous in avons your name? chassé des démons en ton nom? Didn't we heal the sick in your name? Nous avons guéri les malades en ton nom? And Jesus will look at them. Et Jésus les regarde. Mais. I'm sorry. Désolé. What's your name again? Vous vous appelez comment? Je ne vous. I, I don't pas. think we've met. Je n'ai pas l'impression de vous avoir rencontré. I don't know you. Je ne vous connais pas. So you see that place over there? Donc vous Where voyez the fire ce is. lac de feu, cet that, that, that de feu okay, that's for you. Ça c'est réservé pour vous. Out of my presence. Sortez de ma présence. 
You go, whoa, wait a minute. Attends. But, but Lord, Mais Seigneur, they prophesied. J'avais prophétisé. They cast out demons. J'avais chassé des démons. They healed the sick. Ils avaient guéri les malades. It was a powerful ministry, Lord. Mais c'était un ministère très puissant. They Seigneur. traveled all over the world. Et ils ont voyagé partout dans le monde. They even had their own private jet. Avec leur jet privé en plus. But, but how can you say you didn't know them? Mais comment tu peux dire They were doing all those great mighty things in your name. Tu ne les connaissais pas malgré tout ce qu'ils ont fait en ton nom. And I absolutely believe this. Et je crois de tout mon cœur. It's because those people never understood the very first expression of the power of the Holy Spirit. C'est parce que ces personnes n'ont jamais compris la toute première expression de la puissance. The first expression of the power of the Holy Spirit. La toute première manifestation. Is not even praying in tongues. C'est même pas le parler en langue finalement. It's forgive. C'est le pouvoir de pardonner. That impossible thing to do. C'est ch- cette chose impossible à faire humaine. The thing that you are called, commanded Mais to do. C'est quand même la chose que vous êtes ordonné à faire. That, that first prayer that Jesus ever taught, taught to his disciples. La première prière que Jésus avait enseigné à ses disciples. Forgive us Pardonne-nous our sins nos péchés in the exact same way de la même manière that we forgive the sins of others. Que nous pardonnons aux autres. So if I forgive, yes, I will be forgiven. Donc c'est vrai, si je pardonne, je serai pardonné. But if I don't forgive, Mais si je ne pardonne pas, but I've prayed that prayer. Mais j'avais prié cette I've prière. entered into that covenant. Je suis entré dans cette alliance. I forgot. Et j'avais oublié. But God didn't forget. Mais Dieu n'avait pas oublié. And He will hold me to my covenant. Et il me tiendra responsable de cette alliance. I entered into an agreement with Almighty God. Parce que j'ai fait cet accord avec le Dieu tout puissant. Forgive me. Pardonne-moi. In the same way. De la même manière. That I forgive my brother and sister. Je pardonne à mon frère ou à okay, ma sœur. Okay, son. D'accord, okay, fiston. daughter. D'accord, ma fille. That's what I wanted to hear. C'est ce que je voulais entendre. De so ta that's part. what we're going to do. Voilà ce qu'on va faire. Okay. So from now on, désormais, I'm going to first judge your heart. Je vais juger d'abord ton cœur. And coeur, I'm going to see how well you are forgiving et je others. Et vais voir à quel point tu pardonnes aux autres. And I'm, that's what I'm going to do the next voilà time you ask me for forgiveness. Surtout la prochaine fois que moi tu me demandes de pardon. Are you uncomfortable? Vous êtes mal à l'aise peut-être. I'm, I'm uncomfortable. Moi je suis mal à l'aise quand je lis. I'm like, oh parole. no, God, what have I done? Seigneur, qu'est-ce que what j'ai have, fait? I never should have prayed that prayer. J'aurais jamais dû prier cette prière. <laughs> uh, too late. Ah, trop tard. Prayer has been prayed. La prière a été dite. And God wanted that prayer to be prayed. Mais Dieu voulait cette prière justement. You know. That power that raised Jesus from the dead. Cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. An amazing power, would you agree? Une puissance extraordinaire, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? <laughs> you know, Romans chapter 8 says the same spirit. Romains 8 dit que ce même esprit qui a that raised Jesus from the dead. Jésus d'entre les morts. That's the spirit that dwells in you. Cet esprit vit en vous et vivifie votre corps mortel. It's the same spirit. C'est le même esprit. Do you know at what point God the Father released the power of resurrection on the life of Jesus? Savez-vous à quel moment Dieu le Père a libéré la puissance de la résurrection sur la vie de Jésus? It was when Jesus was on the cross suffering. Quand Jésus a été cloué à la croix en train de souffrir, et il a dit à vous trois, pour tout le monde, pour que tout le monde entende, même les anges du ciel, les hommes sur la terre, et les démons en dessous de la terre, Father, Père, forgive them. pardonne-le. But they don't know what they're doing. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. And beloved, it was in that moment of time. C'était à cet instant même, mes bien-aimés. That God released. Que Dieu a libéré. For Jesus. Pour Jésus. The power of resurrection. La puissance de la résurrection. Do 
Sometimes, parfois, the Lord sends people to you le Seigneur vous envoie who are destined to offend you qui sont destinés à vous offenser because he sees a need in your life that's coming parce qu'il voit un besoin qui va arriver dans votre and vie and you will need supernatural power où vous aurez la puissance surnaturelle to get through that trial de traverser l'épreuve and that act of forgiving somebody et justement cet acte is de what pardonner will release the power for you later va déclencher va libérer cette are, puissance are, are you hearing me est-ce que vous m'entendez aujourd'hui You know, we have to get away from our spiritual nearsightedness. Il faut être délivré de notre myopie spirituelle. You know, we've got to be healed from all of this insecurity that fills us. Il faut être guéri de ces insécurités qui you know, nous remplissent. Where, where you are, are in such need of approval. Là où on cherche tant l'approbation. an offense comes, you just fall apart. Que le moment où une offense arrive, on tombe en miettes. Hello. And beloved, I'm talking to myself this morning. I still have far too much insecurity in my life. Je reconnais que j'ai beaucoup d'insécurité dans okay. ma vie. For a man of God, this is not good. Et pour un homme de Dieu, c'est pas bon. Okay. And most of us have lots of in too much insecurity. Et la plupart d'entre nous, nous avons beaucoup d'insécurité. And so when oh. offense comes, et l'offense arrive, immediately, tout de suite, the oh. flesh rises up. La chair se manifeste. And we rob ourselves Et nous nous privons of the power of God we're going to need in a few weeks. De la puissance de Dieu dont nous aurons besoin dans quelques semaines. It's like, child, I wanted to bless you. Mais Here's the offense. Mon enfant, je voulais te bénir. <laughs> the, the, the offense is to be a blessing. Et cette offense est destinée à être une bénédiction. Because when you walk in forgiveness, parce que quand tu marches dans le pardon, it will release power from heaven. Ça libère la puissance du ciel pour toi. And you will need that power. Et tu en auras besoin. Come on, this is a partnership. C'est un partenariat. That's the deal. C'est ça. We marché. walk together in life. Nous marchons ensemble dans la vie. And so yes, you need to believe. Alors oui, il that faut every croire. single offense that comes your way. Que chaque offense qui vous arrive. I've allowed it to happen. Je l'ai permis. Because I want to release more power to you. Pourquoi? Parce que je veux libérer davantage ma puissance dans ta vie. Whew. Come on, folks. I've got to close this message. Je dois clôturer. But I just feel like I got to say it one or two more times. Mais je dois le répéter encore une kind of, fois. It, it's just, it's got, got, it's got to get down in your heart. Ça rentre dans les cœurs. I don't want you to leave this building today. Je ne veux pas que vous quittiez cette salle aujourd'hui. And say, yeah, boy, Pastor Robert was so excited. En disant oui, Pastor Robert était tellement passionné. Yeah. Well, what was the message about? Alors, il parlait de quoi? Euh... I, I don't remember, but it was good. Euh, je ne me rappelle pas, mais okay. c'est un bon message. Please, please. Non, 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 non. I know every message on Sunday is important. Je sais que chaque message le dimanche est important. But honestly, beloved, mais if, if we don't get this, si nous ne saisissons pas cette vérité, the rest doesn't matter. Le reste n'a pas d'importance. Amen. And, and maybe you've been in the Lord for only a week. Peut-être vous êtes dans le Seigneur depuis juste une semaine. Bless God. Learn Adieu. this quick, okay? Apprenez rapidement. Amen. Pardonnez. Come on, you veterans, with Et me. Et vous, les vétérans, Amen. avec moi. Learn it now while you're young in the Lord. Apprenez le pardon maintenant. And everything else will be so Et much easier. Tout ira beaucoup mieux. Come on, amen. N'est-ce pas vrai? But you know, some of us veterans, we've been in the Lord for so long, ça fait des est dans le and, and sometimes we feel like we're just walking in a big circle. Et parfois, on a de en we rond. just keep going around and encore, around et encore, and around, et encore, et encore. and we don't get the breakthrough. Et on pas et on ne pas les Let me challenge you in this. Vous Learn Apprenez this. Ceci. And there will be no end to the breakthroughs you will have in your life. Il n'y aura pas de fin à des percées you que vous move, verrez dans You will vie. move from one level in the spirit to the next vous level and to the next level and to the next dans level. Dans l'esprit à un autre à un niveau supérieur and encore. And there, there will be no stop. Et 
rien ne va s'arrêter. There will be no stop. Aucun to the, to the day you leave this earth and go to heaven. jour où vous montez au ciel, à Amen. la fin de votre vie. That's the plan of God for you. C'est ça. Le plan de Dieu That's pour the plan vie. of God for me. C'est ça le plan de Dieu pour votre vie. And I and I don't want to waste that power. Et je ne veux pas gaspiller. Because my puissance. feelings were hurt. Parce que on m'a fait du mal. My God is worth more than that. Parce Amen. que mon Dieu vaut beaucoup plus. You know. Beaucoup plus. And now Jesus said. Jésus a dit ceci. Offense is going to come. L'offense va arriver. It's a promise. C'est une promesse. <laughs> Hallelujah. Merci Seigneur. You could wake up in the morning tomorrow. On se réveille demain matin. Thank you Father for your precious Merci, promises. Merci Seigneur pour tes promesses précieuses. I receive all your precious promises Je reçois today. toutes tes promesses précieuses. So Lord, you said offense would come. Tu as dit, l'offense so Lord, I receive it. D'accord, je reçois. Actually, here's something you can do every morning. Voici quelque chose que vous pourrez faire okay. tous les matins. This, this I, I, I don't do it every single day now. Je ne le fais pas tous les jours. But there were many, many years I did this every day. Pendant des années, je le faisais tous les Before jours. I would leave, get out of my bed. Avant de sortir de mon lit. I'd say, Father, thank you for your love. Je disais, Seigneur, Père, merci pour. Ton amour. Thank you for your divine plan for my day. Merci pour ton plan divin pour ma journée. Thank you for every person who will offend me today. Merci pour toute personne qui va m'offenser aujourd'hui. Before I even meet them. Même avant de les rencontrer. I declare in Jesus name. Je déclare au nom de Jésus. That you've already given me the grace. Que tu m'as déjà donné la grâce. To forgive them. De les pardonner. And so I forgive them right now. Alors je choisis de les pardonner maintenant. In Jesus name. Au nom de Jésus. And then when that offense comes, et quand l'offense arrive, you can just smile at that person. On peut sourire. Did you know what I prayed for you this morning? Et dire à la personne j'ai prié pour toi ce matin. What a blessing! Quelle now we get to meet. de te rencontrer. <laughs> It works. Ça va. It really works. Véritablement. Try it. Et Just essaye. try it. Okay, essaye. we got to close. Stand to your feet, please. Levez-vous, s'il vous plaît. And we are going to go over today. On va dépasser l'heure prévue uh, aujourd'hui. We're going to pray que real quick. Nous allons prier. Uh, and then I'm going to ask if you would give me 15 more minutes. Et je vous demanderai de m'accorder encore okay. 15 minutes. So again, I apologize for going long. Je m'excuse d'avoir dépassé l'heure. And uh, I just felt this message was super important Mais ce to message uh, communicate. Était trop important pour vous okay. aujourd'hui. Amen. Now listen, all of us have been hurt. Nous avons tous été blessés. All of us have hurt others. Et nous avons tous blessé les we've autres. We've received offenses. Nous avons reçu des offenses. And we've given offenses. Et nous avons offensé. Don't try to justify the offense you gave. Ne essayez pas de justifier les offenses que vous avez faites aux autres. You gave them. Vous avez offensé. Okay. So we're, we're just going to do a very quick prayer. On va faire rapidement Amen. une prière God doesn't, sincère. God doesn't need a long one. Dieu n'a pas besoin d'une longue okay. prière. Just a sincere one. Mais une prière sincère. Amen. Amen. We're going to ask for forgiveness from God. On va demander le pardon de la part du Seigneur. Because we have Seigneur. not forgiven others. Pour notre manque de pardon. Amen. That's all we're going to do, and we're going to release that grace. Et nous allons libérer la grâce aujourd'hui. Okay, are you ready? Vous êtes prêts? Okay, here we go. Lift your hands. Levez les mains. So, Father, in the mighty name of Jesus. Dites ceci, Père, au nom de Jésus. We come before you today. Nous nous présentons devant toi. And we ask you to forgive us. Nous te demandons de nous pardonner. For every time. Pour toutefois. We did not forgive our brother or sister. Chaque fois que nous n'avons pas pardonné un frère ou un sœur. Father, we receive your grace. Nous recevons maintenant ta grâce. Father, we receive your grace. Nous recevons maintenant enter into the miracle of forgiveness. Pour entrer dans le miracle de Dieu pardon. Hallelujah. We enter into the miracle of forgiveness. Nous entrons dans le miracle du pardon. And from this day forward, à partir d'aujourd'hui, I will not forgive on my human strength. Je ne vais plus essayer de pardonner par la force humaine. I will forgive by the power of the Holy Spirit. Je pardonnerai par la puissance du Saint-Esprit. And I declare this with my own will, Je le my faith, de mon propre gré, in the de ma mighty propre name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. And everybody said Et amen. Tout le monde a dit amen. Can you give the Lord a hand clap Et this morning? Amen. Praise you, Jesus. Merci, Seigneur.